Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Review möchte ich dir das Spiel Tech Corp von Mardon Pol vorstellen und dir zeigen, ob diese Wirtschaftssimulation etwas für dich sein könnte. Das Spiel erschien am 25.07. als Early Access bei Steam für 19,90 Euro. Early Access bedeutet natürlich, dass das Spiel noch nicht zu 100% fertig ist und auch nach Release noch weiterentwickelt wird. Es ist aber bereits jetzt gut spielbar und das Team hinter dem Spiel ist sehr fleißig am Arbeiten. Der Publisher Tutainment Software aus Magdeburg hat mir freundlicherweise ein Testmuster zur Verfügung gestellt, was aber keine Auswirkung auf meine Wertung hat. Wirklich schlechte Sachen stelle ich einfach gar nicht erst vor und wenn es Probleme geben soll, so sage ich das auch. Was ist TechCorp? TechCorp ist eine Wirtschaftssimulation, in der die technische Entwicklung eines Hard- und Softwarekonzerns nachgestellt wird. Ganz grob kann man sagen, dass es in der Art ungefähr wie das recht beliebte Game Dev Tycoon aufgebaut ist. Als Spieler schaut man von oben in ein Bürozimmer oder später auch in eine Fabrikhalle. Dort werden Möbel und Geräte aufgestellt, wir stellen Mitarbeiter an und versorgen diese mit Aufgaben. Hier gibt es bei TechCorp einen ziemlich enormen Umfang, denn es kann hier in viele verschiedene Richtungen gehen, welche Produkte wir später herstellen wollen. Meistens beginnt man mit Fernsehern oder Fotoapparaten, entwickelt Software und Hardware dafür und kümmert sich dann um den Zusammenbau, ehe es an das Marketing für den Release des Produkts geht. Hierfür stellen wir Sales Manager, Programmierer, Forscher, Ingenieure, Marketing Experten und Manager ein, die dann teilweise sehr unterschiedliche Teilarbeiten erledigen. Dies erzeugt meistens Softwarekomponenten wie UI-Design oder Optimierung oder Hardwarekomponenten wie RAM oder Speicher. Am Ende wird aus diesen Komponenten dann ein Produkt zusammengesetzt oder wir verkaufen diese Komponenten für einfachere Aufträge direkt. Zu Beginn werden komplexere Produkte noch in Auftragsarbeit gefertigt, später verwaltet man auch seine eigene Fabrik. Dort muss man dann auch Rohmaterial beschaffen, um die Produktion am Laufen zu halten und Maschinen einrichten, nach Vorratslage umplanen etc. Im Laufe des Spiels wird man hier Unmengen von verschiedenen Techniken und Forschungen freischalten, mit denen man dann auch immer komplexere Produkte herstellen kann. Hier gibt es ein weites Feld von verschiedenen Geräten wie Telefone, Konsolen, Tablets, Laptops und PCs. Dabei gibt es sowohl Software- wie auch Hardwareprodukte. Angefangen mit Auftragsprogrammierprojekten und Einzelteileproduktion geht es irgendwann mit eigenen Produkten weiter wie Fernseher. Und es wird auch auf Konsolenbau und Game Design später ausgedehnt. Engine, Grafik, Sound TechCorp wird in der Unity Engine gebaut. Dies führt zu weitestgehend stabilem Spielverlauf. Die Optik von TechCorp ist nicht hässlich. Die Modelle der Büros, Mitarbeiter und Maschinen in der Fabrik sind detailliert und schick animiert. Auch für die Produkte, die man herstellt, gibt es immer ein 3D-Modell, das gut erkennbar ist und seinen Zweck erfüllt. Trotzdem kann man direkt erkennen, dass die Grafik in diesem Spiel nur eine Nebensache ist. Da TechCorp eine waschechte Wirtschaftssimulation ist, findet das eigentliche Gameplay hauptsächlich in den Menüs statt. Dementsprechend ist der Abwechslung Wechslungsgrad bei den Grafiken nicht sehr hoch, aber durchaus ausreichend. Die Entwickler haben sich Mühe gegeben, für die vielen Hardware-Produkte und auch später für die Computerspiele ansprechende praktische Grafiken einzubauen. Der Sound in TechCorp ist eigentlich bis auf eine dudelige Sounduntermalung und ein paar Menüklickgeräusche fast nicht vorhanden. Gameplay 1 – Das Büro das Spiel besteht grundlegend aus drei Teilen, die man nach und nach freischaltet. Da wäre zuerst das Büro. Hier sitzen unsere Manager, Programmierer, Forscher und anderen Angestellten. Diese wollen alle einen Schreibtisch, sinnvolle und möglichst gewinnbringende Beschäftigung, hin und wieder brauchen sie auch mal Pausen. Hier klickt man also die entsprechenden Aufträge in den Menüs der Angestellten, die sich mit weiterer Forschung immer mehr erweitern. Mit den Managern kann man dann nach einiger Zeit auch Automatisierungen vornehmen. Ein Manager verwaltet eine gewisse Menge Arbeiter und so kann man dann der ganzen Gruppe gleichzeitig Aufträge verpassen, indem man dem Manager diesen Auftrag zuweist. Auch um die Pausen kümmert er sich dann. Auch das Marketing und die Besorgung von Aufträgen findet im Büro statt. Dies sind jeweils nochmal mittelmäßig umfangreiche Unterbereiche des Büros, um um die man sich kümmern muss. Gameplay 2 – Die Fabrikhalle Nach einiger Zeit kann man die Firma um eine Fabrikhalle erweitern. Hier kann man dann Maschinen aufstellen, Material einkaufen und in Maschinen Produktionsaufträge für bestimmte Bauteile geben. So kann man die Produktionsaufträge, die aus dem Büro kommen, abarbeiten und damit sehr effektiv Geld verdienen. In der Fabrikation plant man auch die Herstellung komplexerer Produkte, die je nach Forschungslevel ausgestattet werden können. Ein Produkt zu planen ist ein sehr komplexer Vorgang, der von der Planung der Komponenten über Benennung und Markenbildung, über Design und Verpackungsaussehen bis hin zu Werbemaßnahmen und der eigentlichen Produktion des Produkts geht. 
Am Anfang werden die Produkte extern gefertigt. Im späteren Verlauf des Spiels kann man in der Fabrik nicht nur Bauteile wie RAM, CPU oder GPU bauen, sondern dann auch daraus ganze Produkte wie ein Tablet oder einen PC zusammensetzen. Gameplay 3 – Das Game Studio Wenn wir einen bestimmten Punkt im Spiel überschreiten, wird das dritte Hauptfeature freigeschaltet. Nun kann man ein Game Studio erwerben und mit diesem dann Spiele entwickeln lassen. Dieser dritte Teil des Spiels wird nun noch viel ähnlicher wie das anfangs bereits erwähnte Vorbild Game Dev Tycoon. Wir wählen ein Genre, legen Budgets fest, setzen Themen und ganz detaillierte Feineinstellungen für das Spiel. Dann entwerfen wir ein Spielcover, planen eine Marketingkampagne und viele weitere kleine Details müssen festgelegt werden. Bei der Erstellung von Game-Projekten ist TechCorp auch nochmal zwei, drei Schritte umfangreicher als das Vorbild. Leider fehlen dann so nette Details wie die Messebesuche und Testberichte. Aber da sich das Spiel noch im Early Access befindet, kann da ja noch vielleicht etwas nachkommen. Komplexität und Herausforderung TechCorp ist eine der komplexeren Wirtschaftssimulationen, die ich kenne und eigentlich kenne ich schon sehr viele. Es kommt ohne wuselnde Arbeiter und viel Schnickschnack, aber dafür mit einer simulationsmäßigen Tiefe, die sich gewaschen hat. Menüs, Untermenüs und Nebenmenüs bestimmen den Spielablauf und damit ist TechCorp auch nicht für jeden etwas. Es gibt ein loses Tutorial, aber viele der Details werden nicht erklärt, sondern man muss sie für sich selbst herausfinden. Aber diese Komplexität zu erforschen ist schon ein erster Spaß, wenn man so etwas mag. Und nachdem man es irgendwann verstanden hat, entfaltet sich eine Simulation mit hoher Komplexität und vielfältigen Möglichkeiten. Historische Entwicklung der Technik TechCorp wirbt ein wenig damit, dass man den Werdegang der Technik vom 8-Bit-Zeitalter bis zur Moderne nachspielen können soll. Teilweise stimmt dies auch. In der Forschung beginnt man mit kleinen TV-Röhrendisplays und grob stimmen viele Dinge auch. An einigen Stellen gibt es aber auch einige nicht so akkurate Bauteile. So hat auch ein kleiner Röhrenfernseher, der wohl eher den 80er Jahren zuzuordnen ist, schon 64 MB RAM. So viel hatte zu der Zeit ein ganzer Serverraum nicht. Wenn ein Fernseher zu der Zeit überhaupt RAM hatte, dann wohl eher 8 KB. Aber das nur am Rande. Wer also eine historisch exakte Reise durch die Technik der letzten 30 Jahre erwartet, der wird hier ein wenig enttäuscht sein. Diese historische Reise bietet TechCorp nicht. Dafür sind die Vorgaben der Forschung und die Bauteile nicht korrekt genug geplant. Und das Spiel hat auch überhaupt keine Anzeige für eine Jahreszahl. Die Spielzeit wird einfach in Wochen gemessen. Aber abseits vom Historischen kann man schon ein wenig ein grobes Gefühl für die Entwicklung durch die Jahre bekommen. Technischer Zustand Stand Ende Juli 19 Der Early Access Start von TechCorp wurde bereits mehrfach verschoben und TechCorp ist heute auch immer noch kein fertiges Spiel. Wenn man keine Toleranz gegen kleinere Bugs und Probleme hat, sollte man dem Spiel noch etwas Reifezeit geben und vielleicht in ein paar Monaten nochmal reinschauen. Wenn man aber über kleinere Mängel hier und die eine andere Baustelle dort hinwegsehen kann, dann macht TechCorp jetzt schon richtig Spaß. Es gibt nur extrem selten richtig krasse Fehler, die das Weiterspielen verhindern würden. Die meisten Bugs sind eher Nebensache. Es gibt bisher nur eine englische Version. Übersetzungen sind geplant, aber das kleine Team konzentriert sich momentan komplett auf die Beseitigung der Bugs und den Einbau der noch weiter geplanten Features. Manche Menüs sind bisher noch sehr grob gestaltet. Hier arbeitet das Team noch daran, das UI-Design zu verbessern und auch einige Spielabläufe noch zu verfeinern. An manchen Stellen muss man noch 5-6 Mal klicken, wo eigentlich 2-3 Mal reichen würde. Und an anderen Stellen muss man oft durch längere Listen scrollen, die durch etwas besseres Layout der Listen völlig ohne Scrollen auskommen würden. Manche Texte sind noch Platzhalter, bisher kostet alle Büroausstattung noch genau das gleiche und auch andere Preise scheinen noch nicht endgültig gebalanced zu sein. Da gibt es schon noch einiges zu tun für Mardon Pol und Tutainment, ehe dieses Spiel fertig wird. Aber spielbar ist es auf jeden Fall jetzt schon. Die Entwickler nehmen gerne Feedback hierzu an, am besten auf ihrem Discord-Server, den ich gern unten verlinken werde. Meinung und Fazit TechCorp ist bestimmt nicht für jeden Spieler geeignet. Zum einen sollte man Fan von Wirtschaftssimulationen sein, das ist natürlich klar. Darüber hinaus sollte man auch mit einfacheren Grafiken zufrieden sein können, wenn dafür das Gameplay interessant ist. Wem Grafik über alles geht oder wer wuselnde Männchen erwartet, wie in einem Planet Coaster oder City Skylines, der ist hier ebenfalls falsch. Aber diese Spiele spielen auch in einer völlig anderen Liga als TechCorp und kosten dafür auch mehr. TechCorp bietet aber für das Simulieren einer Produktionsfirma für Hard- und Software einen enorm umfangreichen Grad von Spieltiefe, Forschung, Entwicklung, Programmierung, Planung, Marketing, Fertigung, all das versucht dieses Spiel recht umfangreich zu simulieren und das gelingt auch ziemlich gut. Hier bekommt man schon einen kleinen Einblick, wie Firmen wie Apple, Sony, Microsoft oder ähnliche Giganten entstanden sind und wie sie arbeiten.
Ich will jetzt nicht direkt sagen, dass TechCorp eine Hardcore-Wirtschaftssimulation ist, aber auf jeden Fall auch kein sogenanntes Casual-Game, wo man mehr oder weniger nur belanglose Sachen macht und gar nicht verlieren kann. TechCorp geht bei einigen Sachen in die Tiefe, bei manchen nicht ganz so, aber der Umfang an Möglichkeiten, Einfluss auf die Firma zu nehmen, ist schon recht beeindruckend für ein Spiel eines so kleinen Studios. Wertung Gleich vorweg, die folgende Wertung ist unter dem Punkt zu betrachten, dass das Spiel zum einen ein Early Access Titel ist und zum anderen auch kein Vollpreisspiel. Es kostet jetzt bei Veröffentlichung 19,99 Euro und darauf gibt es auch noch einen 15% Release Rabatt. Oder mit 20% Rabatt bei Gamesplanet, siehe in der Beschreibung. TechCorp ist ein komplexes Wirtschaftsspiel mit komplexen Simulationselementen. Für Fans von Tycoon Games und ähnlichen Genres kann hier eine Menge Spielspaß drinstecken. Und wenn man sich zu dieser Gruppe zählt, ist das Spiel gut und kann vielleicht mit etwas mehr Politur und Arbeitsinvestitionen der Entwickler in der nahen Zukunft sogar eine Art Geheimtipp für Tycoon Game Fans werden. Der Simulationsteil verdient in seinem momentan etwas hakeligen Zustand aufgrund seiner Komplexität eine Wertung von 85%. Mit einer Tendenz nach oben auf 90%, wenn einige UI-Elemente noch verbessert werden und manche umständliche Klickabfolgen noch bereinigt werden. Für das generelle UI-Design würde ich allerdings hier im momentanen Zustand 5% abziehen. Zu oft muss man durch lange Listen scrollen, die nur deshalb so lang sind, weil die einzelnen Listenpunkte viel zu groß dargestellt werden. Zu oft klickt man sich durch einen langen Produktionsablauf und macht 50 oder mehr Klicks, um ein Produkt zu erstellen, damit ganz am Ende eine Nachricht kommt, nicht genug Geld, und dann ist alle Klickerei verloren. Zu oft muss man für eine Sache bisher 6 bis 8 Klicks machen, wo man mit etwas geschickterem Design mit 2 oder 3 Klicks auskommen würde. Für den Sound, auch wenn dies bei diesem Game nicht stark ausschlaggebend ist, würde ich nochmal 5% abziehen. Denn die Dudelei ist wenig unterhaltsame Fahrstuhlmusik und ansonsten geizt das Spiel bisher mit irgendwelchen Geräuschen. Ein paar Samples hier und da hätte man dem Spiel schon irgendwie gönnen können. Grafik ist bei einer Wirtschaftssimulation ebenfalls kein wichtiger Teil und dieser wird von TechCorp mittelmäßig ausgefüllt. Hier gibt es also weder Plus- noch Minuspunkte. Beim Drumherum fehlt dem Spiel bisher auch noch einiges. Bisher gibt es das Spiel nur mit englischen Texten, eine Übersetzung in die geläufigen Sprachen ist geplant, aber bisher noch nicht implementiert. Steam Achievements sind bei diesem Genre sehr beliebt, gibt es aber bisher noch nicht. Eine Kampagne oder vielleicht unterschiedliche Settings mit wechselnden Anforderungen sind oft üblich, gibt es hier aber auch nicht. Hier wäre noch einiges an Widerspielwert herauszuholen. Hoffen wir, dass die Entwickler das Potenzial dieses Spiels noch weiter ausnutzen, bis dahin ziehe ich aber für diese Mängel nochmals 5% ab. Als Gesamtwertung für TechCorp ergibt sich dann mit einem großzügigen Blick auf Preis- und Early-Access-Zustand eine 70% Wertung von mir. Da ist noch Luft nach oben, aber dafür müsste Mardon Pol noch einiges nachliefern. Wenn du das Spiel einige Zeit nach Release, also 25.07.19, erwerben möchtest, würde ich mich vorher erkundigen, welche Patches das Spiel noch erhalten hat und ob eventuell einige der aufgeführten Mängel noch beseitigt wurden. Falls du jetzt Lust hast, das Spiel zu spielen, kann ich dir nur empfehlen, das Spiel bei Gamesplanet zu kaufen. Dort gibt es momentan 20% Rabatt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Und nebenbei bekomme ich eine kleine Provision dafür und du würdest den Kanal damit unterstützen. Deine Meinung zu Spiel und Review schreib mir bitte in die Kommentare. Wenn dir diese Episode nicht gefallen hat, ist der Daumen runter angemessen. Ansonsten aber gern den Daumen nach oben drücken. Falls du es noch nicht getan haben solltest, ist ein Abo gut, um mehr Reviews, Tipps und Tricks und News zu sehen, die es ebenfalls auch auf meiner Webseite zapzock.de zu finden gibt. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen, ciao ciao, dein Zap.